Lean is not about applying standards to standardized processes. And it's not about tools. And it's not just about a management system to use the tools. In the digital age, where things are moving fast, the key differentiator is going to be the speed of learning. And actually, learning is the fundamental basis of Lean. Wir sehen Lean als das zentrale Thema, nicht nur als Methode oder Tool, wirklich als Philosophie. Und Industrie 4.0 kann den einen oder anderen Beitrag natürlich bringen in unserer Branche, aber den Schwerpunkt sehen wir wirklich bei Lean. Ich glaube, es war schon immer so, dass Mensch und Technik intelligent miteinander kombiniert wurden. Und damit ist es auch klar, dass es für uns ein evolutionärer Prozess ist. Revolutionär ist nur die Zeit, in der Geschwindigkeit man in die neue Arbeitswelt geht. Ich kann kein Unternehmen, das voller Verschwendung steckt, digitalisieren. Das ist wie vom Holzpflug zum Mond. Ich muss beides immer zusammen sehen. Zuerst als Fundament die Wertschöpfungsketten optimieren und Verschwendung rausnehmen und dann mit Elementen von Lean als die Basis auf das Industrie für Null ansetzt. Und das geht eigentlich Hand in Hand. Lean ist die Voraussetzung für Industrie 4.0 oder wie es bei uns im Haus eigentlich nur noch heißt, Digitalisierung. Denn ähm, der Begriff Industrie 4.0 ist für mich viel zu sehr verknüpft mit Produktion. Und äh, wir versuchen gerade in dem Bereich der Administration auch über entsprechende Digitalisierungswerkzeuge einen Schritt nach vorne zu tun. In Lean, the tools are about fixing things doing improvement to discover what your real problems are. It's a discovery process. Also ich finde es interessant, wie der gleiche Ansatz, also die gleichen Ideen in unterschiedlichen Branchen funktionieren und man doch auch von anderen Branchen lernen kann. Wir haben uns in, in einigen Fachvorträgen schon wiedergefunden, sodass man ein bisschen Parallelen ziehen kann zu unserer Situation heute und den Zielen, die wir dann verfolgen mit den Projekten Lean. Auch. Führung ist nicht nur Aktion, sondern Reflexion. Und die Reflexion brauche ich, um selbst zu erfahren, wie ich ticke. Und wenn ich das weiß, dann lerne ich auch, wie andere ticken. Und wenn ich das habe, diese Empathie, und ich diese Empathie einbringen kann, dann schaffe ich es auch im Unternehmen gut zu führen. Ein nachhaltiger Wandel, eine Transformation wird nur dann nachhaltig, wenn sich Führungsverhalten und somit die Unternehmenskultur verändert.